¿Qué onda youtuberos? Los saluda su amigo Cheidren y en esta ocasión haremos el completo revisado o simplemente una pasada ya que no tiene muchas opciones del calendario de Windows Phone. La verdad no sé si haya cambiado en Windows 8, la verdad no sé, pero en Windows Phone 7.8 es así y este es el que vamos a revisar. Claro que si tienen un Nokia Lumia 520 pues díganme en los comentarios si hay algún cambio en la interfaz del calendario. Muy bien, vamos a abrirlo. La... La, el icono es este, nos muestra el numerito, nosotros lo podemos hacer grande y que nos muestre el tile totalmente grande con el día y el día, ¿no? Viernes 7, ahí nos dice. La verdad no tiene muchas opciones, claro que si tenemos algo agendado así va a aparecer aquí. Alguna agenda, alguna tarea va, va a aparecer ahí, ¿no? En el tile. Muy bien, y ya dentro de la aplicación vamos a revisar. Sus opciones, primero nos muestra la, la agenda, ¿no? Aquí nos sincroniza con Facebook, Twitter y las demás cuentas que tengamos agregadas, ¿no? O sincronizadas con nuestro celular. Nos muestra los cumpleaños de nuestros amigos para que nos mande una pequeña notificación al momento de que se cumpla, ¿no? Este día. Tareas. Claro, aquí podemos agregar. En todos podemos agregar, ¿no? Agenda, agregamos algo a la agenda que tengamos. Algo a la agenda nos, nos muestra aquí el día. Después un signo de más. Que podemos agregar, ¿no? Una cita o alguno, ¿no? Y le podemos poner más detalles y obviamente guardar. Y le ponemos la... Ahora sí como una pequeña alarma para que suene, ¿no? Al momento de que sea el día. ¿Qué más? Tenemos tareas. Podemos agregar algo que hacemos diariamente, ¿no? O cotidianamente que tenemos que hacer. Y hay veces que se nos olvida o nosotros queremos olvidarlo, ¿no? Para no hacer nada. Y aquí le podemos, obviamente, la fecha de finalización, alguna nota extra, algún recado que te hayan dejado, que tú tengas que hacer en esta tarea. Y la fecha de finalización, obviamente le tienes que poner aviso. ¿Qué más encontraremos? El día. Aquí para ir, ¿cómo se llama? Nos muestra todas las horas del día para que nosotros si tenemos algo ponerlo, ¿no? En una cita y aquí nos va a mostrar y aquí podemos como que configurar, ¿no? O ponernos al día para que todos los días estemos ocupados. No sé, a las 7 me tengo que parar, a las 8 tengo que hacer esto, a las 9 tengo que hacer esto, tengo que estudiar, tengo que hacer la tarea, tengo que dormir. Y así le pone, ¿no? En todas las horas. Y así vas a estar bien organizado en tu día. Obviamente eso sería todo. En cuanto a las opciones que se deslizan. ¿no? Izquierda o derecha. Esto sería todo. Pero aquí abajo tenemos la opción de calendario. Que eso es la principal función que realiza esto. ¿no? Ver el calendario. Nosotros lo abrimos y nos muestra un calendario. Claro que si tenemos el tema blanco se ve un poco mejor. ¿no? Pero este es el negro. Lo ponemos horizontal y también se ve bien el cuadrito. La verdad está muy padre. Entonces podemos cambiarle de mes. ¿Ya vieron? Está muy padre, muy minimalista, muy muy buena, ¿no? Aquí estamos a 7, nos pinta el cuadrito, ¿no? Y pues eso sería todo, nada más faltan las configuraciones, pero no son muchas, ¿no? Vamos a verlas. Podemos poner el... Obviamente está sincronizado con Windows Live. El color del tema. El calendario de cumpleaños. Y aquí los colores, ¿no? Días festivos. Todo sincronizado con Windows Live, ¿no? Para que estemos totalmente conectados al mundo exterior, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos. Algún familiar tiene algo que hacer. O tiene un cumpleaños. Nos lo dice aquí. Y aquí nada más nos muestra una casilla para este, palomear. O quitar las tareas del calendario. Muy bien, esto sería todo el revisado del calendario. Si quieren alguna otra aplicación que trae por defecto Windows Phone como el, la calculadora o alguna otra. Solo díganmelo. Espero que les haya gustado y suscríbanse a mi canal. Bye.